जय हो जय जय हो मुकल साल जय हो जय जय हो मुकल साल भावि पौरल कुनीवे भव्य कार्यशाल हाई स्टूडेंट वेलकम टू मै यूट्यूब चानल बीवीआर सर क्लास रूम टूडे डिस्कस अबउट प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ थयोफी मै लेक्चर विल बी इन बैलींगल मोड ई वि एक्सप्लेनिंग इन तेलू अंड आलो इंग्ली मन कुने टापिक हेट्रोसैक्लिक कांपौंड थयोफी ओके दी संबंधी मन डीटेल एक्सप्लेनेशन जस्ट टेन मिनट अंत टेन मिनट प्रिपरेशन प्रापर्टी ऐरोमेटिटी एटसेट्रा एटसेट्रा अभी मन कंप्लीट हेट्रोसैक्लि कांपौंडस नागो पार्ट आलरे मूर् पार्टी दाने कंटिवेसने थयोफि कंप्लीट डिस्कशन उवर वरक चूँ नी बी वेंकटराव डिपार्टेंट आफ कैमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज अटानम राजमंड्री आंध्र प्रदेश ई हॉप यू विंजा मै लेक्चर ओके लेट स्टार्ट लाइक दिश थयोफि थयोफि फार्मला सी फोर हेच फोर एस इट ए सलर कंटे कंपौन अंडी इंत मन मेथड्स आफ प्रिपरेशन तो स्टार्ट वेरी ईजी मेथड आफ प्रिपेरिंग थयोफि एन ब्यूटेन अंत नार्मल ब्यूटेन चला कन्वीनियंट प्रिपेर चयी इक मन कयोफिन ईज अबे वे एन ब्यूटेन ईज हीटेड वित् सलर अट वेरी हई टेमपरेशन हड्रेड ट्वेंटी थ्री के वर्क टेमपरेशन का रियाक्षन मन प्राक्टिस चला ईजी ब्यूटेन नार्मल ब्यूटेन दी सलर तो कल वेड़ा मन का कांपौंड थयोफि ऐरपड़ी इलाक इंडस्ट्रीयल अटे लारज स्के तैयार दी थयोफि इज प्रिपे बै पासींग ए मिक्चर आफ् एसीक्न अंड हईड्रोजन सलफाइड एसीक्न सी टू हेच टू दी हईड्रोजन सलफाइड हेच टू एस तो कल रेड हाट ट्यूब कंटे अल्यूमिना एल टू ओ थ्री अट अब सिक्स हड्रेड से थ्री के दिन रियाक्टा मन हीरो कांपौंड थयोफि चलाजी फाम आई एसीक्न टू मालिक्यूल हेच टू एस एवं कावल हीट कावाली अलगे कैटलीस्ट अल्यूमिना लाई कैटलीस्ट अवसर उ थयोफि फाम अज अनादर मेथड आफ प्रिपेरिंग थयोफि रेग्युर् रियाक्षन पॉल नार सिंथसि आफ थयोफि पॉल नार सिंथसि मन की स्पेसीफि सिलबस लाबी प्रति सारी मन दीन मेरे स्ट्रेस पड़ता इंत रियान वन फोर डईकीटोन दूसम यह वन फोर डईकीटो पी टू एस फाइव फास्फर पेटा सलफाइड तो रियाक्टे थयोफि डेरेवेटिव दट द रियान चूँ इक हेक्सैन टू फाइव डयोन ए मालिक्यूल दी फास्फर पेटा सलफाइड तो कल हीटे सूटबल कंडीशन रिक्वर्ड रियाक्षन जरिए टू काम फाइव डईमेथाइल थयोफि अटे डेरेवेटिव आफ् थयोफि फाम अ सो दिश अनादर मेथड फर् द प्रिपरेशन आफ् थयोफि वेरी कंफर्टबल मूड रियाक्षन नैक्स्ट मन कैमिकल प्रापर्टी आर् कैमिकल रियाक्टिविट आफ् थयोफि गाड़क कैमिकल रियाक्टिविट आफ् थयोफि चूस इंत मुझे पिर्रोल फ्यूरा रियाक्षन पोली उ थयोफीज इन ईजन ऐरोमेटिक कांपौंड अंड मोर रियाक्टिव देंजी मैं ऐरोमेटिक कांपौंड कंडीशन ऐरोमेटिक कांपौंड को स्वभावा थयोफि एग्जिबिटी अंत ये टाइप आफ् रियान काम ऐलक्ट्रोफि सब्सट्यूशन रियाक्षन एलक्ट्रोफि सब्सट्यूशन रियाक्षन हालोजने नईट्रेषन सलोने टाइप आफ् काम ऐसी रियाक्षन अभी दाने गुरी मन डीटेल स्टेप बै स्टे स्टडी वाद मल्ली सिमलर टू पिरोल अं प्यूरा वोट आलरे प्रीविय क्लास थयोफि आलो अंडरगो एलक्ट्रोफि सब्सट्यूशन एट पोजिशन सी टू रे कांपौंड अंत पिरोल अं प्यूरा पोजिशन लक्ट्रोफि सब्सट्यूशन इच्छे सैकंड पोजिशन थयोफि अदे परस्थित सी टू दलक्ट्रोफि सब्सट्यूशन रियाक्षन अने पाइंट अप्रोच आफ दलक्ट्रोफाइल अट पोजिशन सी टू लीड्स टू द फार्मे आफ थ्री रेजनेटिंग स्ट्रक्चर However, only two resonating structures are obtained when the electrophile approaches at position C3. So C2 देखिए कि electrophile होते three resonating structures होते हैं. It is more stable. 
అలా కాకుండా సి త్రీ దగ్గరికి అంటే థర్డ్ పొజిషన్ దగ్గరికి కానీ ఎలక్ట్రోఫైల్ వచ్చింది అంటే ఓన్లీ టూ రీజనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ పాసిబుల్ దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కంపారిటివ్లీ లెస్ స్టేబుల్ సో ఏది జరుగుతుంది మనకిప్పుడు మెయిన్ గా జరిగేది ఏంటి అంటే ఇంటర్మీడియట్ అప్నేడ్ బై ద అప్రోచ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోఫైల్ అట్ పొజిషన్ సి టూ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ ద ఇంటర్మీడియట్ అప్నేడ్ బై ద అప్రోచ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోఫైల్ అట్ పొజిషన్ సి త్రీ కాబట్టి ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అటాక్ ఎక్కడ జరుగుతుందండి సి టూ దగ్గర జరుగుతుంది అని చెప్పి మనం ఫిక్స్ అయిపోవచ్చు దాన్ని బేస్ చేసుకుని కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ అటాక్ అట్ పొజిషన్ సి త్రీ అంటే సి త్రీ అంటే ఇది థర్డ్ పొజిషన్ దగ్గర ఎలక్ట్రోఫైల్ ద్వారా అటాక్ అయితే అఫ్ కోర్స్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ జరిగే అవకాశం ఉంది థర్డ్ పొజిషన్ లో కానీ ఇలా జరిగేటప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ అయినటువంటి ఈ రెసిడెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో కౌంట్ చేస్తాం ఓన్లీ టూ ఓకే అలా కాకుండా సెకండ్ పొజిషన్ దగ్గరకు వచ్చింది అనుకోండి ఎలక్ట్రోఫైల్ ఫైనల్ గా అప్పుడు సెకండ్ పొజిషన్ దగ్గర ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ జరిగి ప్రోడక్ట్ వస్తుంది కానీ ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ లో హౌ మెనీ రెసిడెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయనేది మీరు చూడాలి వన్ టూ అండ్ త్రీ దెర్ ఆర్ త్రీ రెసిడెంటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ మోర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రెసిడెంటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ మోర్ విల్ బి ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్పీసీస్ కాబట్టి ఇది ఫామ్ అవడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉందా లేదా ముందు స్లైడ్ లో చూసినటువంటి ఇంటర్మీడియట్ ఫార్మ్ అవడానికి ఎక్కువ ఉందా అంటే ఈ సెటప్ కొంచెం ఎనర్జెటికల్లీ మోర్ ఫేవరబుల్ కాబట్టి మనం ఫైనల్ గా చెప్పేది ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ ఆఫ్ థయోఫిన్ టేక్స్ ప్లేస్ కంఫర్టబ్లీ అండ్ కన్వీనియంట్లీ అట్ సి టూ పొజిషన్ సో ఈ ఫైనల్ టచ్అప్ ద్వారా మనం ఏమేమి రియాక్షన్ స్టడీ చేయాలనుకుంటున్నామో వాటిని స్టడీ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాలోజినేషన్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హ్యాలోజినేషన్ రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆఫ్ థయోఫిన్ విత్ హ్యాలోజెన్స్ ఇక్కడ హ్యాలోజెన్స్ ఏం తీసుకోవచ్చు సిఎల్ టూ బిఆర్ టూ ఐ టూ లాంటివి తీసుకోవచ్చు అప్పుడు వచ్చేటటువంటి కాంపౌండ్ ఏంటంటే సెకండ్ పొజిషన్ లో హ్యాలోజెన్ చేత సబ్స్టిట్యూట్ అయినటువంటి థయోఫిన్ అంటే టూ హ్యాలో థయోఫిన్ ఫామ్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ గా వెన్ బ్రోమిన్ ఈజ్ అలౌడ్ టు రియాక్ట్ విత్ థయోఫిన్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ ఇట్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ టూ ఫైవ్ డైబ్రోమో థయోఫిన్ అంటే సెకండ్ పొజిషన్ లో సబ్స్టిట్యూషన్ జరుగుతుంది టూ ఫైవ్ డైబ్రోమో థయోఫిన్ సో రెండు కూడా సెకండ్ పొజిషన్ కదా దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ సో థయోఫిన్ బ్రోమిన్ తో రియాక్ట్ అయితే టూ కామా ఫైవ్ డైబ్రోమో థయోఫిన్ అనే కాంపౌండ్ వచ్చింది ఓకే అదే అయోడినేషన్ అనుకోండి ఇట్ గివ్స్ టూ అయోడో థయోఫిన్ ఏ సిమిలర్ రియాక్షన్ థయోఫిన్ రియాక్షన్ విత్ అయోడిన్ గివ్స్ రైస్ టు టూ అయోడో థయోఫిన్ ఈ టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ రావడానికి అవకాశం ఉంది వెరీ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ రియాక్షన్స్ నైట్రేషన్ నైట్రేషన్ జరగాలి అంటే హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ లో ఈ థయోఫిన్ లాంటి కాంపౌండ్ లో ఏం కావాలనుకున్నాం నైట్రిక్ యాసిడ్ కావాలి అలాగే ఎస్టిక్ అండ్ హైడ్రైడ్ కావాలి ఓకే ముందు నైట్రిక్ యాసిడ్ ఎస్టిక్ అండ్ హైడ్రైడ్ తో రియాక్ట్ అయ్యి ఎసిటైల్ నైట్రేట్ అనే కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ ఎసిటైల్ నైట్రేట్ లో ఎన్ఓ టూ ఏదైతే ఉందో అది ఎలక్ట్రోఫైల్ గా పనిచేసేటటువంటి అవకాశం ఉంది సో ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ అంటే నైట్రేషన్ లో వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రోఫైల్ దిస్ నైట్రో గ్రూప్ యాక్సెస్ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఎన్ఓ టూ ప్లస్ చూడండి రియాక్షన్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ ఎస్టిక్ అండ్ హైడ్రేట్ సిహెచ్ త్రీ సిఓఓ సిఓ సిహెచ్ త్రీ ఏం ఫామ్ అయింది ఎస్టైల్ నైట్రేట్ ఫామ్ అయింది సిహెచ్ త్రీ సిఓఓ ఎన్ఓ టూ తర్వాత అది థయోఫిన్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది సిహెచ్ త్రీ సిఓఓ ఎన్ఓ టూ రియాక్ట్ అయితే మనకి సెకండ్ పొజిషన్ లో ఎన్ఓ టూ వచ్చి చేరుతుంది దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ టూ నైట్రో థయోఫిన్ దిస్ ఇస్ అనదర్ రియాక్షన్ అనమాట సల్ఫోనేషన్ సో సల్ఫోనేషన్ అంటే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ బై ఎస్ఓ త్రీ గ్రూప్ సో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం సల్ఫోనేషన్ ఆఫ్ థయోఫిన్ ఈజ్ అచీవ్డ్ బై రియాక్టింగ్ ఇట్ విత్ కోల్డ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫరిక్ యాసిడ్ యూజ్ చేస్తాం అప్పుడు ఏమొస్తుంది థయోఫిన్ టు సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ అప్టైన్ థయోఫిన్ టు సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ థయోఫిన్ హెచ్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ ప్రెజెన్స్ లో ఇక్కడ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఎస్ఓ త్రీ వచ్చి చేరుతుంది సో అప్పుడు దీన్ని గ్రూప్ ని ఎస్ఓ త్రీ హెచ్ అంటే సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ గ్రూప్ అంటాం
సో ఈ రకంగా మూడు కాంపౌండ్స్ ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం అండి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ మనకి పిరిడిన్ అవుతుంది దాన్ని కూడా వాచ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్